Այսպիսով շարունակում ենք եւ այս դասը կլինի պրակտիկա։ Հայցի մենք փորձենք հիմա իրականացնել ծրագիր, որը կալկուլյատոր է, հաշվիշ ծրագիր է, բայց ավում վերջ աշխատի։ Ու առնվազն աշխատի միջև օկտագորցով ասի վերջ։ Հիմա փորձի համար մենք ուզում ենք ստանալ ծրագիր օկտագորցելով ցիկլեր, որ ցիկլը կիրառենք անընդհատ մտքագրման համար ինչպես նախորդ վիդեոյի օրինակով երբ մենք օկտագորսողին այսպես ասած ստիպում էինք մտքագրում կատարել քանի դեռ մերուզած թիվը կամ մերուզած միջակայքի թիվը չէր մտքագրել օկտագորսով նույնպես այստեղ փորձենք ստեղծել կալկուլյատոր ծրագիր որը օկտագորսողի կարծնի երկու թիվ կարծնի սիմվոլ եւ կտա ըստ այդ սիմվոլի համապատասխան գործողության արդյունքը թվերի հետ ու մի անգամ հարցնելու փոխարենը անընդհատ կալկուլյատոր ծրագիրը անընդհատ օկտագորսոյի սկարսնի այդ թվերը քանի դեռ օկտագորսոյ չի մտքագրել իշխոր հատուկ սիմվոլ որով կվերջացնի ծրագրի աշխատանքը հիմա այս կսարքեմ կալկուլյատոր կամ եկեք եկ ինֆինիտ ինֆինիտ կալկուլեյտոր անունով ֆայլ սարքեմ ու ստեղ սկսենք մեր այն հատվածը որ բոլորիս մոտ ամենա արագն է ստացվում էս ինկլուդ ստդիո եւ ինտ մեյն հիմա ցերը ցանկանում եմ ունենալ 4 չ փոփոխական որը կմտքագրեմ որի արժեք կմտքագրեմ օկտագորցի կողմից եւ համապատասխանաբար կունենամ երկու փոփոխականներ a եւ b որոնք եւս կներմուծեմ կամ կխնդրենք օկտագորցի ներմուծի սկանեվ օկտագորցելով հիմա ստեղ քոմենտով ավելացնեմ որ այս 4 չ փոփոխականը դա մեր օպերեշն քոդն է դրա համար ինչպես հիշում եք փոփոխական նրաունները ավելի խելամի դնելու համար եկեք հենց ես հիմա սրահունը փոխենք օպ քոդ այսինքն օպերեշն քոդ այսինքն օպերեշն քոդ ասելով նկատի ունենք պլյուս սիմվոլը մինուս սիմվոլը բաժանած եւ բազմա պատկած ասխանիշով բայց ստեղ մենք կավելացնենք լրացույց սիմվոլ եւս ինչ որ մի նշան կընտրենք որը օկտագորցենք միայն այն դեպքում երբ օկտագորցողը ցանկանում է դուրս գալ ծրագրից այսինքն այլևս չի ուզում անվերջ կամ անընդհատ հաշվել կամ հաշվարկել ինչ որ թվերի հետ գործողությունը կատարել թվաբանական եկեք պայմանորեն ենք այդ սիմվոլը վերջացնող թող լինի օրինակ շնիկը այսինքն հենց օկտագորցող մտքագրի շնիկ ապա դրա տակ մենք կասկանանք որ պետք է ավարտել ծրագիրը հիմա հա ստացում ենք ստացում ենք օկտագորցողից մենք մի անգամ հարցնելու ենք թե ինչ գործողություն է ցանկանում կատարել թվերի հետ այսինքն մենք փորձենք ասել մոտ ավորապես այսպիսի բան քանի դեռ ծրագրի աշխատանքը շարունակվում է եւ մտքագրված արժեքը օպ քոդ փոփոխականի համար հավասար չէ այս նշանին շնիկին ապա մենք ցանկանում ենք շարունակել հետևյալը կատարել այսինքն սկան է ֆանել a եւ b փոփոխականները այսպեսի բան գրել նա որ չի սասխալ է ես ու տարակ ցույց տալու համար ընդհանուր միտքը թե ինչ են ցանկանում անել սկան է ֆանել սա ու ստուգել եթե օպերեշն քոդը հավասար է գավ պլյուսի ապա գումարում կազմակերպել ու տպել էկրանին համապատասխանաբար a plus b arjek gumara ustam kich aveli sir ha karak depkum yete operation code havasar e minusi apa tpel tarperutsuna a minus b ye vailen ekek stakh ye vailen nishan denam stasme yes tsankanum e an antat mutkagrel es operation code asingen antanur imastov yete portsenk ալգորիթմը կարագրենք աշխատանքի ապա առաջին պետք է մտքագրել ինթոր կամ ինպուտ լավ ինպուտ օպերեշն քոդ օպերեշն քոդ ու ասել քանի դեռ օպերեշն քոդը հավասար չէ շնիկի այսինքն ասել եթե օպերեշն քոդը հավասար է գավ շնիկի ապա դատարեսնել դեն ֆինիշ դա պրոգրամ դատարեսնել ծրագիրը հա կարագ դեպքում մտքագրել two numbers երկու թվեր եւ համապատասխանաբար հաշվել եւ տպել այդ թվերի տարբերական գործողությունը հիմնելով operation code-ի վրա այսինքն operation code-ը կարող է լինել plus minus բաժանած բազմ պատկած կամ հատուկ դեպք այս շնիկը ես ցախ փորձեմ նաեւ 
հուշում որպես կամ եթե հնարավորություն լինի կիրառանք նաև սվիչը այսինքն իֆ էլսի փոխարենք կիրառանք սվիչը որովհետև ավելի վերջին սովորածի շոր մի քանի բան խմբավորենք իրար այդ ավելի ճող հա ծրագիր ստացվի ու իմաստային ստացում էինք ստացում է ուզենք չուզենք սկզբում մուտքագրելու ենք ինչ որ սիմվոլ ու ենթադրելու ենք որ օկտագորցողը համապատասխանաբար ցանկություն ունի ինչ որ գործողություն անի երկու թվերի հետ այսինքն եթե առանց շատ երկար բարակ մտածելու սկսենք ապա առաջին գործողությունը որով կլինի դա սկանեֆն է համապատասխանաբար տոկոս սի այս օպերեշն քոդը հասցե նորություն հասցե օպերեշն քոդ այսինքն ես մտքագրումից հետո օպերեշն քոդը կարող է հավասար լինել կամ գործողության թաբանական 4 գործողություն որով մեկի կամ շնիկի նշանի այսինքն հենց սկզբից ենթադրում ենք որ օկտագորցողը ցանկություն չունի մտքագրում կազմակերպելու ներողություն ցանկություն չունի հաշվարկ կատարելու հա մի անգամից դուք մենք ասում ենք քանի դեռ օպերեշն քոդը ներողություն ստեղ սխալ եմ գործե օպերեշն քոդ պետք է լինի օպ քոդ քանի դեռ օպ քոդը հավասար չէ շնիկի ապա համապատասխանաբար օկտագորցողից հարցնում ենք որ պիսի օկտագորցող մտքագրի երկու թվեր ինչ որ two numbers ուստեղ տեղում ինչպես եւ չար օպ քոդ փոփոխականի անունը փոխեցենք չեից հա այսինքն ավելի ինտերնալի սարքեցենք եկեք եկ, նամ մեկ նամ երկու անունով դնենք այս փոփոխականներ եւս ու բնականաբար լավ պրակտիկա է համարվում եթե մենք սկզբն արժեքավորում ենք նամ մեկ ու նամ երկուսը հայտարարուց ես տեղ դիտավոր ել բաց եմ թողում սկզբն արժեքավորում որովհետեւ փաստացի մենք հենց առաջին իսկ անգամից մուտքագրում ենք այդ արժեքները այսինքն ես հիմա սկանեֆ եմ անում տոկոսդ տոկոսդ ու համապատասխանաբար հասը նա մեկ հասը նա մեկ ու հիմա փաստացի ստացում ես մուտքագրումից հետո սկանև եթե անենք նա մեկ եւ նա մերկու հիմա կարող ենք արդեն գործողությունը կատարել եկ եկ ես տեղ օրինակի համար ընդհանուր օկտագորցում սվիչ ասում եմ օպ քոդը սվիչ ենք անում սվիչ քեյս այսենց պլյուս այսինքն այն դեպքը երբ հավաքվել է պլյուսը ու ստեղ printf result-ը սամը կամ ավել ճիշտ հավասար է տոկոս դե ուստեղ գրում եմ համապատասխանաբար նա մեկ պլյուս նա մերկո հիշում ենք բրեյքը սպիչի առանց բրեյք չի լինում ուստեղ գրում ենք պրինտև մինուսի դեպքը սապտ կամ դիֆերենս լավ դիֆերենս տարբերությունը տարբերությունը հավասար է տոկոս դե նա մեկ մինուս նա մերկո էլի բրեյք քեյս անգամ բազան պատկման դեպքը printf multiplication կամ արդը դրալ product product-ը հավասար է եկեք ավելի ճիշտ կնի գրեմ product product-ը հավասար է նա 1 անգամ նա 2 break եւ վերջապես վերջին քեյսը Երբ մենք ասում ենք բաժանած, ստեղ պետք է հաշվի առնել 0-ի բաժանման դեպքը, այսինքն միատ լրացուիչ մեզ if պետք է if նամ 2-ը հավասար չէ 0, ովքեր մենք չենք ուզում ծրագիրը սխալ աշխատի ու համապատասխանաբար 0-ի բաժանման դեպք բա թողնենք ծրագրում եւ ծրագիրը անջատվի կեսից, հա, այսպես ասած crashվի Եվ ասեք ասում ենք printf printf division երևի ստեղ ավելի լավ բար կլինի ես բաց թողեց այդ լավ բարը երևի quotient հա բան քա ինչ են ասում քանորդ բաժանում չգնեմ լավ ինչ է նա 1 բաժանես նա 2 այդ որ մաշվի առակ սա կատարվի են դեպքում եթե նա 2 սա ասած չէ 0 այսին բաժանում տեղի չունենա եթե 0 եղավ հա հայտարարում 0 չենք թողնում ուստեղ էլի սովորեցան համաձայն ավելացնենք բրեյքը չնայած որ ինքը վերջին 
պատասխանաբար քեսի պրոյեկտն է կարելի է բաց դա ունենալ բայց թող դա դառնա սովորություն որ ցանկացած քեսից հետո անպայման բրեյքը օգտագործեք փաստացի էս խնդիրը համարում ենք լուծված եկեք էս մի քիչ փոքր ասնեմ որ ավելի մեծ տեղավորվի ահա եկեք էս կոմենտները մաքրեմ ստեղ մենք բնականաբար թերություն ունենք թերություն աշխատասն ընթացքում կֆիքսենք տեսնենք եւ կֆիքսենք դուք փորձեք էս կոդը ավելի լայն լայնել այսինքն սա բավական մեծ կոդ է ի համեմատություն մեր նախորդ օրինակների պրակտիկայի տեսանկյունը չսա ավելի մեծ է կամ ճիշտ է ավելի մի բան կոմպլեքս է հա որովհետեւ ունենք ցիկլ ցիկլի մեջ ունենք սվիչ սվիչ քեսերի էս ստեթմենտը ու ստեղ ինչ որ նաև ինչ որ իմաստով թե թե խճճված տրամբանություն ունենք այսինքն խճճված ինչ իմաստով սկզում մտքագրում ենք էս օպ կոդը հա մտում ենք արդյոք օպ կոդը հավասար չի այս շնիկի նշանին եւ եթե հավասար եղա while is դուրս կգա հա այսինքն պայման տեղի չի ունենա այս while-ի ու այս մարմինը չի կատարի հիշում եք նախորդ դասից բայց եթե հավասար չէ այսինքն ըստ մեր ընդհանրության թվաբանական գործոցին սովորվի մեկն է պլյուս է մինուս անգամ բաժանած մինչև այդ ստուգումը կատարել մենք ստեղ փորձում ենք օկտագորցողից օկտագորցողին հայտնում ենք որ մենք սпасում ենք երկու թվի մտքագրում ենք այդ երկու թվերը սկանեմ իմ միջոցով մեր հիմնական սխալը կա կհանդիպենք երկրորդ անգամ այս օպ կոդը մտքագրելուց ներքևում ես ակավել ասեմ մի քիչ հետո հիմա այս սվիչ եմ անում ասում եմ օպ կոդ այսինքն ինչ արժեք որ կա օպ կոդի մեջ համեմատի սրանց իս որևէ մեկի հետ ու ցանկացած մեկի հետ եթե բռնեց այսին հավասար եղավ կոդի կատարումը թրիչ կկատարի մի անգամից այդ քեյս ու քանի որ մենք գիտենք սվիչում քեյսի վրա թրիչ կատարելուց հետո եթե բրեյք չէ գավ այդ կետից սկսելու է մինչև սվիչի վերջ կատարելով գնալ ապա մենք ստեղ ավելացնում ենք բրեյք ընդ որ ու ուշարություն դարձրեք շուտով դուք սովորեք նաև որ գոյությունի բրեյք եւ քոնտինյու քիվորդեր որոնք իրարում են այս ցիկլերի ներսում բայց ըստեղ շատ կարող է որ այս բրեյքը ազդում է ազդում է սվիչի վրա այսինքն բրեյքը ստեղ ցիկլի վրա ազդեցուն չի ունենում ու չնայած որ մենք դեռևս ցիկլում բրեյք չենք կիրառել սա զուտ արագ բա մեջբերում հիմա այս ծրագրի կատարման արդյունքը ինչ է տեղի ունեմ եթե ես մտքագրեմ օրինակ պլյուս ապա օպ կոդը համատելու է այս շնիկի հետ եւ պլյուսի հավասար պլյուս հավասար չնելով սրան մարմինը կատարելու է այսին հա օպ կոդը հավասար չէ շնիկի մտքագրել են երկու թիվ հաշվելու են երկու թվերի գումարը ու բրեյք սվիչից հետո հավար այս սվիչից դուրս կգա այս սա սվիչի վերջն է սվիչի վերջից անմիջապես հետո սա ցիկլի այս ուայլի փակող ձևավոր փակագիծներ այս է ու երբ հասնում ենք մենք ցիկլի փակող ձևավոր փակագիծին բնականաբար պայման նորից կրկնվում է այսինքն ցիկլը նորից կրկնվում է այս ուայլը նորից կատարվում է այլի այս օպ կոդը համատում հիմա օպ կոդը մենք չենք է փոխել վերջին մտքագրումից հետո կամ միակ մտքագրումից հետո օպ կոդը մեր պայմանական օրինակում եղել է պլյուս ու այդ պլյուսը տենց էլ մնաց այսինքն միշտ այդ պլյուսը կմնա ու պլյուսը հավասար չէ շնիկ միշտ է սարտայությունը կտա true ու այս ցիկլը հավաշ կտա այսինքն մեզ տեղ նաև անհրաժեշտ է գործողությունը կատարելուց հետո կալկուլյատորի այս հիմնական գործողությունը կատարելուց հետո switch is doors ասել օկտագորցողին որ please enter an arithmetic operation arithmetic operation or come շնիկ to quit the program ստե ցխալ այսին program slash n տեսական որ կարող եմ slash n-ը ավելացնել նաև ստա որ սիրուն ստացվի slash n իդեպես probability տը պարտադիր չի ես ավելացնում եմ որ դուք չխառնեք տոքոս դեն slash n-ի հետ երկ կպաշ չնեմ ոկ է հիմա ստացում ենք ստացում ենք ցիկլի վերջում ու ցիկլի մարմնի վերջում մենք եւս մեկ անգամ օկտագորցային ասում ենք մուտքագրի համապատասխանաբար operation code-ը որովհետև նորից այդ process-ը կրկնենք այսինքն մուտքագրումից հետո օկտագորցողը ստեղ կատարում է մուտքագրումը բայց մենք հասել ենք ցիկլի ավարտին այսինքն ցիկլը կսկսվի նորից տոես ես while-ի մեջ եղած արտահայտությունը նորից պայման որպես կստուգվի բայց քանի որ ստեղ մինչև այդ ցիկլի կրկնումը 
մենք մուտքա գրել ենք օկտագորցորի կողմից մուտքա գրել ենք operation code ապա նոր մուտքա գրված արժեքը կստուգվի այս ցիկլում ու ե՞ թե նոր մուտքա գրված արժեքը ասաց չէ շնիկ ապա այս ամեն ինչ նոր էս կատարվի այսինքն օկտագորցորից մենք երիկ կհարցնենք մուտքա գրել երկու թիվ համապատասխանաբար այդ թվերը գործողություն կատարել կախված էս գործողության կոդից Ես ասում եմ, ասում եմ, ստեղ խանգար ու խանգամանք մեկ է նա որ երկու անգամ ենք ես կանեմ անում, հա, այսինքն ենք փաստացի մտքագրում ենք, ցիկլը հա, ստուգում, ցիկլը կատարում եւ վերջում նորից մտքագրում, որովհետեւ ես process էլի կրկնվի։ Բայց ստեղ նաեւ ունենք փոքրիկ ճնճին թերություն, այդ ճնճին թերություն կախված է սկանեֆի հետ։ Հիմա ես դա չեմ ուղի, սա կաշխատեցնենք ու ու տեսական օրեն այս արտահայտությունը մենք ստիֆաս նաև այստեղ պետք է դնենք որովհետև առաջին անգամ մտքագրում ենք կատարում ու օկտագորցող են պետք է ասել թե ինչ են ցանկանում մտքագրել օքե օքե նեկեք հիմա փորձենք սա կոմպայլ անել այն հույսով որ ինչ որ կոմպիլացիայի սխալ չկա աշխատեցնում եմ ու ինձ ասում են մտքագրեք թավանական գործողություն կամ շնիկ դուրս գալու համար փոշմանեցի որ օկտագորցեսը հավաքում եմ շնիկ դուրս եմ գալիս ծրագրից այսինքն ծրագիրը հավարտվեց Հիմա եթե նույնը կատարեմ եւս մեկ անգամ, բայց հավաք եմ պլյուս, ոչ թե շնիկ։ Այստեղ արդեն կմտնի ցիկլի մեջ, այսինքն ես կասի մտքագրեք երկու թվեր, մտքագրում եմ 4-ը, մտքագրում եմ 5-ը, ի դեպ մտքագրում եմ սիրուն չայի գիրը։ Տեսեք, տպում է 9-ը ու ու այստեղ ես խնդիր եղավ, այսինքն ստեղ մեր կոպիտ ասած բագն ենք թողել, բագ։ Ենքեք, մի քիչ պրապել ավել ասեմ բագ։ Ես սխալ ունենք ստեղ, տեսեք, ասում է սամը հասար է ինը, սա լրում նորմալ է, բայց մի անգամից դրանից հետո ասում է please intern arithmetic operation blah blah կամ շնիկ դուրս գալու համար ու չի սпасում իմ օպերացիայի մտքագրմանը։ Մի անգամից ասում է ե մի անգամից ընդունում է այն, որ ես ինչ որ operation մտքագրեցի ոչ շնիկ ու այլի ցիկլը կրկնվես, մտավ այլի while image ու ստեղ նորից ասում է please intern տուն համար, այսինքն չի ստուգում, չի թողնում ես սիմվոլ մտքագրեմ, հա, պատճառը հուսով եմ հիշում եք, պատճառը այս switches-ից հետո երբ ես սա մտքագրում եմ, մինչև սա մտքագրել եմ, մինչև այդ օկտագորցողը մտքագրել էր այս թվերը։ Ու առաջին թիվը մտքագրելու հետո սեղմել էր ընթեր երկրորդ թիվը մտքագրելուց հետո եւս սխմել է ընթեր այսինքն այդ մնացած է ընթերը իրականում այս տոկոս ցեն կարթած բուֆերից դրա համար ես տեղ ձևական հավելացնում եմ այս պրաբելը որ բաց թողնեմ այդ մի հատիկը մի հատիկ ընթերը բացատը ու մի անգամից մտքագրեմ այս օպկոդի արժեքը օքե օքե նա կոմպայլ եմ ամնորից նա գետ աուտ ու ասում եմ պլյուս 3 4 թվերը տպեց արդյունքը 7 ու ասում է մտքագրեք գործողության կոդ ընդհանրապանական գործողություն կամ շնիկ դուրս գալու համար հիմա ես ցանկանում շարունակել հիմա ասում հանել ասենք 14-ից 27-ը ստանա -13 ու ինձ նորից այսինքն անվերջ կալկուլյատոր ա անընդհատ սպասում եմ մտքագրման կամ եթե հոգնեմ էլ չուզեմ օկտագորցել եւ այն կարող եմ հավաքել ցանկ սպայի շնիկ սեղմել այն տարև ծրագրից դուրս գալ ես ամեն ինչ կազմակերպվեց դրան բանորեն այսինքն ծրագրի շրջանակներում մենք մտքագրում ենք այդ համապատասխան գործողության կոդը եւ ցիկլը կազմակերպում այնքան անգամ քանի դեր օպկոդը մտքագրված հավասար չէ շնիկի ովտեւ եթե շնիկ եղավ դուրս կգա Անչապես ցիկլի ներսում մտքագրում ենք էներգ ու թվերը, որոնց հետ ուզում ենք գործողություն կատարենք, ովտեւ մենք վստահենք, որ եթե օպերացիան քոդը հավասար չէ շնիկ, ապա հավանականություն շատ բարձր է, որ օպերացիան քոդը կլինի պլյուս մինուս անգամ կամ բաժանած։ Այս մտքագրումից հետո մենք կատարում ենք այս սվիչը։ Այսինքն սվիչ ենք անում օպկոդը, իսկ սվիչը ինչ է անում արժեքը համամատում էր քեսերի դիմացը գրված արժեքներ հետ եթե որևէ մեկին չի կարող միայն ժամանակ լինել որևէ մեկին հավասար եղավ կոդի կատարումը թռիչք կլինի թռիչք կատարվի դեպի այդ քեյս ու կկատարվի ստեղից սկսած մինչև ներքև եթե չկա բրեյք քեյսում իսկ մենք բրեյք ավելացնում ենք ստեղ ու փորձում ենք երբեք չմոռանալ դա եւ այսպես ստանում ենք մեր այսպես կոչված անվերջ կալկուլյատորը 